¿Cómo invocar a la Santa Muerte? Bienvenidos una vez más a Rituales y Tarot, Eleonora. El día de hoy te voy a enseñar cómo invocar a la Santa Muerte. Quiero decirte que depende qué tipo de Santa Muerte quieres invocar. Si es la Santa Muerte blanca o la niña blanca, tienes que decir esta oración a las 12 del mediodía. Si quieres invocar a la Santa Muerte Negra, haz esta oración a las 12 de la noche. Para eso solamente puedes usar una vela, un vaso de agua y una manzana o, mejor dicho, una copa de vino. En este caso te vas a sentar y vas a respirar profundo. Vas a soltar todos esos pensamientos negativos que te atormentan. Pon la mente en blanco e imagina que tienes a la Santa Muerte a un lado o ponla como si fuese un guía espiritual. En este caso, te recomiendo que seas muy, muy precavido porque si no crees en la Santa Muerte, no hagas esta oración. Respira profundo. Si quieres recibir más oraciones de la Santa Muerte, por favor dale like y suscríbete. Haz tu petición en los comentarios y recuerda que tienes que ser con tu mente en blanco. Esta oración tiene más poder si lo haces durante nueve días realizando junto con un Padre Nuestro y un Dios te salve. Voy a dejar la oración en, el, en los comentarios ahora sí empecemos a continuación oración para invocar a la santa muerte respira profundo y escucha espíritu de la muerte santísima muerte poderosa justiciera que brinda a mí su protección y su bondad santísima muerte yo te invoco aquí en esta hora y en este momento, en este lugar, hazte presente para que yo pueda seguir adorarte. Ruega a Dios Todopoderoso que me permita sentir tu presencia y purifique la maldad que en mí se ha pegado. El daño o mal me hizo. Le regreso todo enseguida. Si la muerte me deseó, se lo entrego en este momento y sin piedad apague la luz de mi enemigo. Para que el que en amor me engaña, pido que lo hagas volver a mí, como perro amullado y amarrado a mis pies. Espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu guadaña. En el juegos y en los negocios, mi abogada te nombro como mi intercesor y apoderada. El que contra mí viene, hazlo perdedor. El que contra a mí viene, hazlo perdedor. Y lo que ahora tiene, pase a mi posesión. Corta la lengua del que mal habla de mí. Corta la lengua del que mal habla de mí. Bendice al que bendice tu nombre y pronuncia el mío. Bendice al que bendice tu nombre y pronuncia el mío. Protégeme de todo mal, de hechizos o de mala suerte. Protégeme de todo mal, hechizo o mala suerte. Atrae a mí la fortuna en salud, dinero y amor, mientras mi luz brille en este mundo terrenal. Mientras mi luz brille en este mundo terrenal, a cambio de tu favor yo te ofrezco, por mi muerte, por mi muerte y por mi santísima muerte, por mi vida, por mi salud y por mi familia. Te invoco a esta hora y en este santo momento para agradecerte tu protección y para agradecerte que todos mis deseos se harán realidad. En este momento realizarás una petición. La vas a decir durante nueve días, nueve veces. Por ejemplo, atraigo prosperidad y felicidad a mi vida. Esto lo vas a repetir nueve veces. Mis amores, hasta aquí esta maravillosa oración es muy poderosa y a la vez peligrosa. Por eso tienes que estar seguro si lo quieres hacer. El terminar la oración, apaga la vela con los dedos y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. Recuerda que la Santa Muerte Blanca 
Es la santa muerte para pedir por salud, por vida, por la recuperación de un ser querido. También sirve para traer prosperidad, dinero, fortuna. La santa muerte negra es para limpiar, quitar hechizos, para quitar brujería, para dominar y amarrar, para obligar a alguien a estar contigo. También para hacer alguna especie de daño, siempre y cuando recuerda que hacer el daño a otros también trae sus consecuencias. Así que no está de más que veas mis videos de las consecuencias de un ritual. Los quiero muchísimo, que Dios te bendiga, que la Santa Muerte te proteja y hazme en los comentarios si quieres realizar otro tipo de oración. Gracias.